现在在北城区的晨光南道附近。前一阵有一个小伙伴呢向我极力推荐，这有一家天津老味的黄汤拉面，据说是北城区第一名的拉面。我今天就来尝尝这个味道怎么样，走吧。庆中拉面馆到了，就这儿了。门口有这么多座位，这凳子跟椅子一边高，怎么坐？这已经一点多了，排队的人还是这么多。两碗拉面就上了，还是很快。虽然排队的人很多，但是做的还是很快的。他们家这家店呢，一进来我就有点懵了，因为完全没有菜单，也没有价目表，就是盲点的，反正也没有特别多的东西，只有这个黄汤拉面，还有一些小菜。这一碗拉面呢，我觉得看上去。量不是特别大，我要了加一个豆皮儿，豆皮儿只有这一点儿，天哪！还有一个鸡蛋。这个肉呢，我现在先来吃一口吧，因为一会儿和了以后就找不见了，实在是太少了。这样的小片儿就有那么四五片儿吧。我之所以今天要这个细面条呢，我觉得细面条比较容易进味儿和挂油。这个黄汤拉面的汤还是有一点点微辣的，我觉得如果不爱吃辣的人呢，可以不用加他们家的辣椒了。特意说他们家的辣椒，据说有两种，一种是香的，一种是辣的。但是我这个大粒儿的这个，我也不知道是香的还是辣的，我我没有搁。这个是豆皮儿，这个豆皮儿是，就这一块儿长长的。嗯，豆皮儿特别入味而且很香。为什么我觉得这面不老太多的呢？幸亏刚才吃了两小小片儿肉，现在已经真的找不到了，因为实在是少了点儿。但是小凉菜里面可以单独的买这个酱牛肉。这样的凉菜呢是十块钱一盘，可以要一种，也可以单独拼。我要的是土豆丝和他们家这个特色的豆腐，这个豆腐据说是很好吃，赶紧尝。这豆腐应该是那种外面炸过的，然后浇上汁儿。这豆腐看上去红红的，但是它是完全不辣的，两口的，然后上面撒上芝麻。我觉得这个要是热乎了，刚炸出来应该挺好吃的。嗯，这豆腐好吃。这个拉面配着这个豆腐吃，真的是不错。哎，我现在是一点半了，这个人我觉得没完全没有见少，反而是越做越多。这是小馋菜，就是榨菜。这个面其实已经很有味了，不用再就榨菜。这榨菜可把我咸死了，天，太咸了。这个拉面配上这样的土豆丝啊，这样的小菜还是非常爽口的。这个鸡蛋个儿还挺大的。这个鸡蛋呢，应该不是经过卤过的，这怎么太有味应该就是把水煮的，放到里面。汤其实看上去虽然油，但是喝着还是比较清淡的，而且咖喱的味道也不是特别重。这个黄汤拉面，我绝对是天津的特有的了，其他地方都是兰州拉面那种清汤的拉面。他们家在这儿也是干了很多年了。这一份其实不多，我完全能吃完
。它这个面刚一出锅，一般就过过凉水了。我觉得从一开始吃就没有那么烫，即便是夏天吃起来也是很爽口的，尤其是配上这样的小菜。我吃到最后了，面也没有坨。我这两天有点上火，这右半边牙呀基本上就失去了作用，所以捞出来的东西直接往左边送，吃的也比较慢。等牙好了就要尝尝辣椒，今天实在是不敢吃了。它这个拉面也是不分大小碗的，就这一份是十块钱。你觉得量不是特别大？我觉得我吃完了以后没啥感觉，还能再吃点儿。哎，我吃的慢，吃到最后已经看着油有点冷却，结成那种小块块了。这家拉面呢，我觉得整体来说呢还是不错的，面量小了一点儿，但是汤啊味道也不错，尤其是他们家这个凉菜豆腐简直太好吃了。我是很多年没有吃过这种黄汤拉面了，所以也没有对比，我觉得还挺好吃的，除了有点少以外。如果对黄汤拉面感兴趣呢，可以来尝一下。好了，大家最后要不要忘了点赞、订阅和关注？好了，拜拜。